ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നാം വീഡിയോ നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മെഷറിംഗ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് അത് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് അതും ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് കൂടാതെ അവിടെ റിസർവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അതുകൂടാതെ അവിടെ റിസർവ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഈ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴുള്ള റിസർവ് അത് ടു ലാക്ക് ആണ് എന്നും സങ്കല്പിക്കാം ടു ലാക്ക് ആണ് എന്നും സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി സാഡിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നെറ്റ് അസെറ്റ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ട് എന്നും വിചാരിക്കുക അതായത് അസെറ്റ് സൈഡിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കും ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കും ലാബിലിറ്റീസ് ഔട്ട് സൈഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് എന്നും സംഭവി സങ്കല്പിക്കും നെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നെറ്റ് അസെറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ആണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് ആണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ആണ് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അയ്യായിരം ഷെയറുകളും എ ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അഥവാ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആ സകല ഷെയറുകളും ആര് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എ ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആരാണ് അക്വയറർ എ ലിമിറ്റഡ് ആരാണ് അക്വയറി ബി ലിമിറ്റഡ് എന്താണ് അക്വയറി ചെയ്യുന്നത് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബിസിനസ് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ലാബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അങ്ങോ അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ലാബിലിറ്റീസ് കഴിച്ച് നെറ്റ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സെവൻ ലാക്ക് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ സെവൻ ലാക്ക് അസെറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അഥവാ കൺസിഡറേഷൻ 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 എത്ര കൺസിഡറേഷൻ എത്ര എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വെരി വെരി ഈസിയാണ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് നെറ്റ് അസെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് എത്ര സെവൻ ലാക്ക് നെറ്റ് അസെറ്റ് എത്ര സെവൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഗുഡ് വിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല വെരി വെരി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഫോമിൽ പഠിക്കേണ്ടത് കൺസിഡറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് വിൽ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഇത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് പകരം ഇത് സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് സെവൻ സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് നെറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് ആണ് ആ സെവൻ ലാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതിന് അങ്ങോട്ട് എന്തെയാ എത്രയാണ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ മൈനസ് ഗുഡ് വില്ലാണ് വരിക എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഗുഡ് വിൽ എന്നാണ് വരിക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് മെഷറിംഗ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ്
എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഒടുവിൽ കാണുന്ന ഫോമുലയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിഡറേഷൻ പ്ലസ് എൻ സി ഐ കൺസിഡറേഷൻ പ്ലസ് എൻ സി ഐ മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ പ്ലസ് എൻ സി ഐ മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഒടുവിൽ കാണേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ പറയും ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാലായിരം ഷെയറുകളാണ് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എ ലിമിറ്റഡ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ആയിരം ഷെയറുകൾ ആയിരം ഷെയറുകൾ എന്താണ് ആ എൻ സി ഐ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ കൈവശമാണ് അത് എ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കൈവശം അല്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ സി ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ സി ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഇവിടെ ആയിരം ഷെയറുകൾ ഇത് എൻ സി ഐ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ടു ലാക്ക് റിസർവ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഫൈവ് ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ടു ലാക്ക് റിസർവ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നാലായിരം ഷെയറിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവും ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എ ലിമിറ്റഡിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ആയിരം ഷെയറിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവും ആർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ആ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു സോറി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ആയിരം ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ ആയിരം അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തതിലൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരം ഷെയറിൻ്റെ അത് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ അത് വൺ ലാക്ക് ആയിരിക്കും വൺ ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ടു ലാക്കിൻ്റെ ടു ലാക്കിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അയ്യായിരം ഷെയർസ് അതായത് ആ ടു ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നെടുത്താൽ മതി ടു ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതാണ് എൻ സി ഐ എൻ സി ഐ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ ഇൻ റിസർവ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെടുത്താൽ മതി നെറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർ എടുത്താലും മതി രണ്ട് മെത്തേഡിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നെറ്റ് അസെറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നെറ്റ് അസെറ്റ് എത്രയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം സെവൻ ലാക്ക് ആണെന്നും സങ്കല്പിക്കാം അസെറ്റ് എത്ര തന്നെ സെവൻ ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗുഡ്വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഗുഡ്വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ പറഞ്ഞോളൂ ഗുഡ്വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ കൺസിഡറേഷൻ പ്ലസ് എൻ സി ഐ മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ പ്ലസ് ബോലോ കൺസിഡറേഷൻ പ്ലസ് എൻ സി ഐ മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എത്ര കിത്തനെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എൻ സി ഐ എത്ര പ്ലസ് എൻ സി ഐ എത്ര വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് കിത്തനെ കിത്തനെ നെറ്റ് അസെറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആ നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് 
minus 7 lakh. Apa itu yang dahau? Ah, goodwill yang ada bargain persis ada. Plusnya ada itu banding goodwill yang ada. Goodwill itu yang dahau? Goodwill is equal to 2 lakh 90,000. Goodwill is equal to 2 lakh 90,000. Okay. Ini ini 8 lakh 50,000 ini pakai ram. 5 lakh kan ini ada sengkel pikir. Ini ni pakai ram dahana. 5 lakh kan ini consideration ini ada sengkel pikir. Anginnya yang ini ingil, beri um five lakh kan ini beri ya five lakh. Ah, five lakh plus five lakh plus one lakh forty thousand deh minus netta setitra seven lakh. Entitra beri anu kya five lakh plus NCI six lakh forty thousand six lakh forty thousand minus seven lakh. हाँ ये त्रिया ने ये तो तुम अकेले हाँ सिस्ट माइनस सिस्टी थाउसेंड माइनस सिस्टी थाउसेंड माइनस गुडविल माइनस गुडविल इसे कर तो हाँ क्या बता है बारगेन पर्चेस बारगेन पर्चेस ओके अपॉल एंगने याना गुडविल लम बारगेन पर्चेस इन कांडे तो नदी अंदर निकले पड़े चो आधार अपन देने NCI non controlling industry kantor dia ada dengan ini, entah mana ni kalian pergi. Ini adalah kita video balance sama ke fourth video ini pergi.